ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இணைய தகைகள் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ நம்ம வீடியோவில் இணைந்த அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணிருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணிடுங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கீழே மறக்காம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று இந்த நாலு நாளில் நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த நாலு நாளில் இருந்து எக்ஸாம்க்கு கேட்க போகிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதெல்லாம் தாங்க ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு நாள்லேருந்து எக்ஸாம்க்கு கேட்க போகிற கரண்ட் அஃபேர்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க அப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நியூஸஸ் தான் நம்ம எடுத்து இந்த வீடியோவில் போட போகிறோம் ஸோ வீடியோ மறக்காமல் எல்லாருமே பாருங்கள் ஸோ எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்க பேங்க் எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சி மற்ற காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களும் படிக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ சேனலில் வந்து மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் வி நீட் யுவர் சப்போர்ட் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு தேவைப்படுது அதே நேரத்தில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப ஷார்ட் கட்லாம் வச்சு தான் போகிறோம் ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்றைக்குமே மறக்காது ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து சும்மாலாம் நம்ம படித்தோன்னா கண்டிப்பாக அது மறந்துடும் ஸோ ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சுட்டு படித்தோன்னா கண்டிப்பாக அது மறக்கவே மறக்காது ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள் எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இன்னாகிரேட்டட் த ஏஷியாஸ் லார்ஜஸ்ட் சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட் ரீவா அல்ட்ரா மேகா சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட் இன் விச் ஸ்டேட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஒன்று இனாகிரேட் பண்ணிக்கிறார் என்னென்ன ஏசியாஸ் லார்ஜஸ்ட் சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட் அது எந்த ஸ்டேட்டில் அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் தாங்க ஆன்சரு ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஸோ ஆசியாஸ் லார் ஏசியாஸ் லார்ஜஸ்ட் சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட் அதை வந்துட்டு மத்திய இடத்துல பண்ணுறாங்க ஸோ மத்திய பிரதேஷ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த நியூஸ் அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் விச் மினிஸ்ட்ரி ரிலீஸ்டு ஃபஸ்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் மங்கோலியன் கஞ்சூர் மனுஸ்கிரிப்ட் ரீசெண்ட்லி ப்ரெசிட் ப்ரெசென்டட் டு பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் அதாவது ஏதோ ஒரு மினிஸ்ட்ரி வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஃபைவ் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் அந் அதாவது மங்கோலியன் கஞ்சூர் மனுஸ்கிரிப்ட் அதோட அஞ்சு வா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் வால்யூம்ஸை எந்த மினிஸ்ட்ரி இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் இப்போ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஸோ மங்கோலியன் கஞ்சூர் மனுஸ்கிரிப்ட் இந்த வேடை பார்த்தாலே நமக்கு இது வந்து ஒரு கல்ச்சரான வேடு மாதிரி தோணுது ஸோ இது கண்டிப்பாக கல்ச்சராக தான் இருக்கும் அதான் ஆன்சர் ஸோ அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் வாட் வில் பி த மீன் ஆவரேஜ் குளோபல் டெம்பரேச்சர் இன் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஸ் பெர் ரிப்போர்ட் குளோபல் ஆனுவல் டு டிகேடல் கிளைமேட் அப்டேட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிலீஸ்டு பை வேர்ல்டு மெட்ரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஎம்ஓ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் ஆவரேஜ் குளோபல் டெம்பரேச்சர் அதாவது மீன் ஆவரேஜ் குளோபல் டெம்பரேச்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத டபிள்யூஎம்ஓ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சும்மா நம்ம சும்மா வந்துட்டு ஒன்று அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அஞ்சு வருஷத்தில் ஒன்றையாக மாறுதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்றா இருக்குது அஞ்சு வருஷத்தில் ஒன்றையாக மாறுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் அலாங் வித் விச் பேங்க் பிளானட் டு செட் அப் ஃபண்ட் டு ரிவைவ் ஸ்லம் ரீஹாபிலேஷன் அத்தாரிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதாவது மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் வந்துட்டு எந்த பேங்க் ஏதோ ஒரு பேங்க்கோட சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க என்னது செட் அப் ஃபண்ட் டு ரிவைவ் ஸ்லம் ரீஹாபிலேஷன் அத்தாரிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ இதுக்காண்டி எந்த பேங்க்கோட சேர்ந்து மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் செட் அப் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் ஸோ இதை எப்படி ஆமைச்சிக்கோனா மகாராஷ்டிரா அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டேட்டு அதே மாதிரி பேங்க்லேயும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நமக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பேங்க் ரொம்ப பெரிய பேங்க் அப்படிங்கிற காரணத்தால் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஸோ மகாராஷ்டிரா வந்துட்டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட சேர்ந்து இதை பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் The Asia's largest and world's second largest data center, Yota NMO data center was inaugurated at which state? So, Asia is the most important data center in the world, Yota NMO data center. So, what state do you want to inaugurate in this state? That's the answer. So, Yota NMO data center is the most important data center in the world, Yota NMO
ஆர்பிஐ வந்து ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா எஃப்ஒய் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஸ்டேட் வந்து மார்க்கெட் பார்வைங்களில் டாப்பில் இருக்குது அப்படின் தான் ஸோ இதை வந்துட்டு அப் ஆஸ் பேர் ஆர்பிஐ டேட்டா ஆர்பிஐ டேட்டா வச்சு சொல்கிறாங்க எந்த டேட் எந்த ஸ்டேட் டாப்புன்னு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு நம்ம ஸ்டேட் தாங்க அதாவது மார்க்கெட் பார்வைங்னா ஆக்சுவலாக பைனா வாங்குறது மா பாரோனா விற்கிறது அது வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ பாரோயிங்ஸ் அப்படிங்கன்னா ஸோ மார்க்கெட் வந்து பாரோயிங் ஸோ பொதுவாக நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குறதை விட விற்கிறப்ப தான் நம்ம நல்லா டெவலப் ஆகும் சரிங்களா அப்போ மார்க்கெட் பாரோயிங்ஸில் வந்துட்டு தமிழ்நாடு டாப்பில் வந்துருக்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல நியூஸு ஸோ வாங்க அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்த நியூஸ் வாட் வில் பி த கான்ட்ராக்ஷன் இன் வேர்ல்டு எக்கனாமி இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆஸ் பெர் கண்ட்ரி ரிஸ்க் அண்ட் குளோபல் அவுட்லுக் ரிப்போர்ட் லீஸ்ட் பை டி அண்ட் பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்ன அதாவது வேர்ல்டு எக்கனாமி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கண்ட்ரி ரிஸ்க் அண்ட் குளோபல் அவுட்லுக் ரிப்போர்ட் படி என்ன கான்ட்ராக்ஷனில் இருக்கும் அதான் கொஸ்டினு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ இது எப்படி ஆமைச்சிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படிங்கிற காரணத்தினால அந்த ரெண்டு வருது அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஸோ அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதனால் அப்படி ஞாபகிச்சுக்கோம் ஸோ அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த கேபினட் ஹேஸ் அப்ரூவ்டு த கேபிட்டல் இன்ஃபியூஷன் ஆஃப் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அக்ரோஸ் டு விச் பப்ளிக் செக்டார் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆர் கம்பெனிஸ் அதாவது ஒரு கேபினட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க என்னென்னா கேபிட்டல் இன்ஃபியூஷன் என்னென்னா பன்னெண்டாயிரத்தி நானூற்றம்பது கோடி டூ இதில் வந்துட்டு பப்ளிக் செக்டார் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இதை கொடுக்குறாங்க ஸோ அதாவது கேபினட் வந்து அப்ரூவ் கொடுக்குறாங்க இது பன்னெண்டாயிரத்தி நானூற்றம்பது கோடிக்கு அது எந்த பப்ளிக் செக்டார் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது மூணுமே தாங்க ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெடு நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெடு யுனைடெட் இண்டியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னது ஆல் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ தான் இது எப்படி ஆமைச்சுங்கன்னா ஸோ பன்னெண்டாயிரத்தி நானூற்றம்பது கோடிக்கு ஒரு ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு கொடுக்கும் பொழுது ஒரு கம்பெனி கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் மூணு கம்பெனிக்கு தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இதை எப்படி ஆமைச்சுக்கலாம் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்த நியூஸ் ஃபைன் த பேங்க் விச் ஹஸ் என்டர்ட் இன் டூ பேங்க் இன்சூரன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வித் பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ரீசன்ட்லி ஸோ என்ன பேங்க்கு அதாவது பேங்க் இன்சூரன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு என்ட்ரு ஆகிறாங்க வித் பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ரீசன்ட்லி அதாவது பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸோட சேர்ந்து பேங்க் இன்சூரன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக யார் வந்திருக்கா எந்த பேங்க் வந்திருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரூர் வைசியா பேங்க் தான் ஆன்சரு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கருப்பாக இருக்க ஊர் வந்து பேங்க் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஸோ கருப்பாக இருக்க ஊர் பேங்க் இன்சூரன்ஸ் அப்போ கரூர் அப்போ கரூர் வைசியா பேங்க் தான் ஆன்சர் ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் ஹவ் மெனி பிரிட்ஜஸ் வேர் இனாகிரேட்டட் பை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் இன் த பார்டர் ஏரியாஸ் க்ளோஸ் டு லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் லோக் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது எத்தனை பிரிட்ஜு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங்னால த பார்டர் ஏரியாஸில் பார்டர் ஏரியாஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்துட்டு எத்தனை பிரிட்ஜு வந்துட்டு ராஜ்நாத் சிங்கால் இது ப இனாகிரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு தான் ஆன்சர் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம்னா பிரிட்ஜு கடியில் ஆறு புதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பிரிட்ஜுனா ஆறு ஸோ சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் நேம் த ஸ்டேட் விச் ஹஸ் லான்ச்சு ப்ளூ ஈஸ் டு யூஸ் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் ஏஐ டு மானிட்டர் கவர்மெண்ட் லேண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு ஸ்டேட் வந்துட்டு ப்ளூ ஈஸ் அதாவது ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண தான் அந்த ப்ளூ ஈஸ்ங்கிறது அதை வந்துட்டு லான்ச் பண்ணுது எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஒடிஷா இது எப்படி ஆமாம் சொல்லலாம்னா ஸோ ப்ளூ ஈஸ்ங்கிற வார்டு இருக்குது ப்ளூ ஈஸ்னா வேர்டு இருக்குது ப்ளூ ஈஸ்னா ப்ளூ ப்ளூனா வானம் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அந்த வானம் வந்து ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒடிஷா தான் ஆன்சர் அப்போ ஓடி ஒடிஷா தான் ஆன்சர் ஸோ ப்ளூ ஈஸ்னா வானம் வானம் ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ ஓடினா ஒடிஷா அப்போ ப்ளூ ஈஸ்னா ஒடிஷா தான் ஆன்சர் ஸோ வாங்க அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்த நியூஸ் த நியூ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பில்டிங் ஆஃப் த இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அட் ஜார்க்கண்ட் வாஸ் நேம்டு ஆஃப்டர் ஹூம் ஸோ என்னென்னா ஒரு புதுசாக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பில்டிங் வருது இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் காண்டி அது ஜார்க்கண்டில் ஆனால் யார் பேரில் சரிங்களா ஸோ வாஸ்ட் டேம் ஆஃப்டர் ஹோம் அப்படின்னா யாருக்கு அப்புறம் எந்த நேமில் அப்படின்னா ஷியாம பிரசாத் முகர்ஜி அப்படிங்கிறத
என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் வந்துட்டு இன்ஸ்டார் ஆப்கா அப்படிங்கிற சோஷியல் மீடியாவை வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா டூரிஸ்ட்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இது எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் தாங்க ஆன்சரு ஸோ மத்திய பிரதேஷ் இது எப்படி ஞாபகம்னு இன்ஸ்டார்னா ஏதோ ஒன்று இன் இன்னுனா உள்ளே செலுத்துறது அப்போ உள்ளே அப்படின்னா மத்திய இடத்துல பண்ணுறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்போ இன்னுனா மத்தியம் அப்போ இன்சார்னா மத்திய பேஷ் அப்போ இன்சார் ஆப்கானா மத்திய பேஷ் தான் ஆன்சரு ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் விச் ஐஐடி ஹேஸ் கொலாபரேட்டட் வித் என்விடி என்விஐடிஐஏ டு எஸ்டாப்ளிஷ் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் என்விஐடிஐஏ ஏஐ டெக்னாலஜி சென்டர் அதாவது எந்த ஐஐ ஐஐடி வந்துட்டு என்விஐடிஏவோட கொலாபரேட் பண்ணிவிட்டு இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டாக என்விஐடிஏ ஏஐ டெக்னாலஜி சென்டரை பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ எந்த ஐஐடின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹைதராபாத் தான் ஆன்சர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்விஐடிஐஏ ஸோ என் வீடா என் வீடு என் வீடு ஹைதராபாத்தில் இருக்குது சரிங்களா அப்போ என் வீடு ஹைதராபாத் இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்போ எந்த ஐஐடி என் வீடு என் வீடுனா என் வீடுனா ஐஐடி ஹைதராபாத் தான் ஸோ இதை இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் த யூனியன் கேபினட் ஹேஸ் அப்ரூவ்டு டென் இயர் லாங் பேன் இந்தியா சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம் நேம்லி அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி ரீசன்ட்லி வாட் இஸ் த அவுட் லே ஆஃப் த ஸ்கீம் அதாவது யூனியன் கேபினட் வந்து ஒரு அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா டென் இயர் லாங் பிளான் லாங் பிளான் அது வந்து என்னது இந்தியன் செக்டரல் செக்டர் ஸ்கீம் நேம்லி அது என்ன நேம்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டு அப்போ இந்த பத்து இயர் லாங்கில் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டு அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுறாங்க இதோட அவுட்லே என்ன இந்த ஸ்கீமோட அவுட் அவுட்லே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் குரோர் அதாவது ஒரு லட்சம் கோடி இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டென் இயர் லாங் பிளானில் அந்த ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிறது வருது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சரும் ஒன் லேக் குரோர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் சரிங்களா டென் இயர் லாங் பிளானுக்கு ஒன் லேக் குரோர் கொடுக்குறாங்க அடுத்த நியூஸு ஸோ அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் ஹூ ஹேஸ் பிகம் த ஃபஸ்ட் இந்தியா பெஸ்ட் சிஇஓ ஆஃப் யூகே இந்தியா பிஸ்னஸ் கவுன்சில் அதாவது யார் வந்து யூகே இந்தியா பிஸ்னஸ் கவுன்சிலோட சிஇஓவா இந்தியன் பெஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயந்த் கிருஷ்ணா தான் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம்னா யூகேவோட இந்தியா பிஸ்னஸ் கவுன்சிலோட சிஇஓவா சரிங்களா ஆ ஆ ஆயிருக்காரு அதை எப்படி ஞாபகம் சொல்லணும் ஜெயந்த் கிருஷ்ணா ஸோ ஜெயம்மா இருக்காருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அந்த போ சிஇஓ ஆயிருக்காரு ஸோ ஜெயம்மா இருந்து இப்படி ஆயிருக்காரு ஸோ ஜெயந்த் கிருஷ்ணா தான் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ அடுத்த நியூஸ் ஹூ லெட் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ஆன் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் இனோவேஷன் பாலிசி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹர் ஹர்கேஷ் மிட்டால் தான் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ஆன் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் இனோவேஷன் பாலிசி இதுக்கு வந்து யார் லீட் யார் வந்து லீட் பண்ணுறா அப்படின்னா ஹர்கேஷ் மிட்டால் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இதை வந்து லீட் பண்ணணும்னா அவர் மிட்டால் மிரட்டல் மிரட்டலாக இருந்தாருனா தான் இதை வந்து இதை பண்ண முடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்போ மிரட்டல்னா மிட்டால் ஸோ அர்கேஷ் மிட்டால் தான் ஆன்சர் ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் நேம் த பேங்க் விச் ஹேஸ் பிளானட் டு என்டர் இன் டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் வித் கூகுள் க்ளவுடு ஸோ கூகுள் க்ளவுடு கூகுள் க்ளவுடோட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கிறாங்க எது ஏதோ ஒரு பேங்க்கு ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ கூகுள் க்ளவுடை டச் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் கரெக்டுங்களா அப்போ டச் பண்ணணும் அப்போ டெச் பேங்க் ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ பாருங்கள் டெச் பேங்க் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கூகுள் க்ளவுடு அதை வந்து நம்மளால் டச் பண்ணுறோம் ஸோ டெச் பேங்க் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ இந்த முக்கியமான கரண்ட் அஃபர்ஸ்லாம் ஜூலை எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று முக்கியமான கரண்ட் அஃபர்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துமே ஷேர் பண்ணிடுங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சி அதை கீழே கமெண்ட்டில் மறக்காம சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கனா தான் எங்கள் வீடியோ உங்களை தேடி வரும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் எங்களை தேடி வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த கஷ்டத்தை கொடுக்க வேணாம் நினைக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த வேலையும் நாங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபோனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக யூடியூப்புக்கு எங்களோட வீடியோஸ் வந்துடும் ஸோ வீடியோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச